हो जाता है YouTube どうも皆さんこんにちは一人親方ですはいさて今日はあのタイトルにもあるようにえっとまあ枝抜きですねスカシ剪定の方法についてお話ししたいと思います実は去年の今頃ですかねあのまあ、同じようなタイトルで「あのスカシ剪定の方法」について解説をしたんですけども後で作ってみてあの、まあ、ちょこちょことあの反省点があったんですね、まあ、例えばあの、まあ、作業をしてる様子をあの、まあ、字幕で解説してたんですけど、まあ、字幕だけだとやっぱり字幕を見ながら作業を見るというこの同時進行の見方がちょっとね見づらいかなと思いましたあと BGM もねちょっと音も大きかったのでね、まあ、それであの今回もっといいものを出したいと思ってあの作ることにしましたで、まあ、まず最初にあの、まあ、このチラシですね透かし剪定の、まあ、解説に入っていくんですけどもそもそもあの透かし剪定っていうのは、まあ、どういう形のことを言うんでしょうか簡単に言うとあの、まあ、自然に見られる木々の形ですね自然樹形に合わせて見立てて、まあ、人工的に作っていくのがあの枝透かし剪定になりますまああのいろんな種類の木がねあの、まあ、地球にはたくさん生えてるんですけど、まあ、共通している点が、まあ、僕が見て2つぐらいあります一つはあのまあ、木のてっぺんを頂点としてあの円錐の、ね、形をとっているこれが一つ自然樹形の形の特徴となります、まあ、こうすることによって木はあの効率よく光合成を、ね、行うことができる一番ベストな形がこの円錐の形になっていますでさらに2番目の特徴としてそ,でそこのこう乗ってる葉っぱがですね葉っぱの詰まり具合が均等であるということです。まあ、同じような詰まり具合で、まあ、濃いすぎるところもないし、逆に薄くて穴が開いているっていうところもないですね。まあ、そうすることによって、まあ、同じことになるんですけど、効率よく光合成を行うことができているんです。で、あのー、まあ、混み合っているところとかがあれば、まあ。ね、他方が枯れてしまったりとかぽっかり穴が開いてるところに光が差し込んでまた、ね、芽が伸びてきてであのその自然樹形の形を作っていく、ね、木は取っていくわけなんですけども、まあ、それを見てあの職人たちは特徴を抑えてで、まあ、自然樹形の形っていうものを編み出していったんですけども。まあ、ここであの今からじゃあ,まあどんなふうにハサミをね入れていったらいいのかということもついでにお話ししたいと思います、まあ、大きく分けて3つの段階があります切る場所ですね1つはまあ木の幹ですでもう1つは枝ですそしてもう1つは枝先の葉っぱですね、まあ、これ順番に話していきます1番目の幹ですね幹にはあのまあ根元にはあのヒコバエといって根元付近から生えてくる若い芽があります、まあ、それも最初取っちゃいますねあの、まあ、それはあの日照が見なくてどっちにしても枯れてしまいますし、まあ、見た目あまり、ね、美しくないのでヒコバエを取りますあと胴吹きとか懐枝ですね今度幹から吹いてくるもしくは枝の根元から生えてくる枝も取ってしまいまいすただあの注意しないといけない点が一つあって、まあ、全部取ればいいっていうわけじゃないんですね、まあ、先ほども言いましたけど例えばぽっかり穴が開いてるっていう場所だったらそこをたどってそこの方向に向いて拭いてる枝を残してあげないと、まあ、ずっと切ってたらそこの葉っぱの隙間が埋まることがないですよねだからあの全部挟むんじゃなくて、まあ、切る前にあの空いてるところがないかっていうのを見ながら空いてたら、まあ、ゆくゆくはその枝を成長させてあの作ってあげる枝として残してあげないといけません、まあ、そういう点注意しないといけないですね
まあ、1番目は幹でしたで2番目は枝ですどんな枝がまあ自然選択で淘汰されているかっていうとそうですね、まあ、主にまあ3つか4つぐらいあるんですけど一つはあの内向き枝ですね伸びている方向に対して内向きに伸びている枝はあの末広がっていく方向と逆になるので、まあ、これも結局火に当たらなくて枯れちゃいますねでそういう枝は同じように取ってあげますそしてもう一つは交差枝ですね重なり枝あの広がっていくとどうしても重なってしまうところが出てきますもうそういうものはあのまあ、虫もつきやすくなっちゃうし病気にもねかかりやすくなるのでねそういうところはもうすっきりして取っちゃいますねあともう一つは下がり枝ですねあのこうお日さんの方に向かってる枝に対してもう垂れ下がってる枝ですねこれもやっぱり上の枝で光合成をして下は影になって当たらなくて枯れちゃいますこういう枝も取りますそして最後に、えー、徒長枝ですねまあ強い剪定をした時に切り口の節からあの翌年ヒューッと長いのが出てきますね、まあ、こういうのもあの、まあ、自然樹形の形からあの樹形を生み出すものとなりますのでこういうものも切りますだいたいこんな辺ですかねこれが2番目の枝に関することでしたで最後3番目葉っぱですね葉っぱのハサミの入れ方は基本あの枝先の葉は、えー、とこう V の字になるようにですね二股になるように仕立てていきます例えばえっ、ー、とまあ串から3本生えていたら真ん中を抜いて二股にしてあげる、まあ、これはあの松の剪定にも共通してくるんですけど二股二股にしてあげるとあの次伸びてきたものがあの均等に生え揃えていくのにいい条件が整いますこれが多分3つとか4つになってくるとあの混み合ってきてでさっき言ったような重なり枝とかあの交差するものも原因になってしまいますので元を日本にするっていうことですねただ、えっと、これも注意が必要で<笑>必ず、まあ、三つ股の真ん中を抜くっていうのがベストなな方法でであるとは限らないですね例えばえっとまあこう3つあったとしますね3本3本ありましたこれ真ん中2本取ってしまうとここが交差して重なってしまいますねこういう場合はあの片方を抜いてこうするかもしくは真ん中をもう取っちゃってこうするかですだから必ずしも真ん中を抜けばいいっていうわけじゃないのでまあ、枝の作りを観察しながらケースバイケースでハサミを入れていく必要がありますそしてえっと、まあ、ピューッとこう伸びている刃先についてはあの節の上で中目っていうんですけど挟んでやるとここからまた分岐して枝が作られていきますので強い枝を作ることができますこれがあの長いままだとそれで自然樹形のラインに到達しててもですね、まあ、ゆくゆくは重さで垂れ下がって不格好になりますねこう透明から見た時の樹形を生み出す原因にもなりますので長いところは不死の上で戻してあげる必要があります、まあ、大体解説はこんなところですねでえっと次にあの実際に、まあ、作業している様子をお見せするんですけど去年あの撮影した常緑山帽子ですね、まあ、仕立てて1年が経過しましたでそれをもう一度あの枝抜き剪定をしてみたいと思います今回はあの、まあ、全体とあと目線からの,この2点を同時撮影する挑戦してみました、まあ、以前よりだいぶ見やすいと思いますでは続きをどうぞご覧くださいはい、そしたら今からあのこの常緑山帽子未生7年ものです種から植えて、まあ、7年経過したんですけど去年あの、まあ、枝をね一度
剪定し直してだいぶ形にはなってるんですけどまあ見た通りちょっとだいぶあの枝が垂れ込んできてるので、まあ、切り直して枝抜きしてみたいと思いますで、えっと、僕が普段使っているあの枝抜きのハサミ紹介しますとまずこの大久保バサミですねで太い枝の時はもう一つこの千吉あのラチェット式の剪定バサミになります普通あのよく皆さん使ってるのはこっちですねこのおかつねの剪定バサミよく使われると思うんですけど、まあ、これもねあの切りやすくていいと思うんですけどこんな感じですねちょっとやっぱりあの太くなってくるとあの力がいりますでもこっちの僕が愛用しているラチェット式のやつだったらもう全然あの切り分けて段階的に切っていくので全然力がいらずすごい重宝してます千吉ですね、まあ、あの説明欄にリンク貼ってますのでよかったら見てくださいじゃあ早速、えー、山帽子の枝の木に入りますまあ、これはないんですけど僕がやってる順番としてまずやるのはあのこの下のひこばえですねこっからあのよくまあ菓子とか柘げとかうばめとかですねあのヒューッと出てきてるのがあるのでまずそれを切ってあげますそうしないとあのゴミが追ってきた時にもう分かんなくなっちゃうんですよねで次に、えっと、胴吹きとか懐枝ですねえー、っとまあ、豆に剪定して枝抜きしてやらないとあのこれは失敗例ですけどこうやって火が当たらない下枝がだんだん枯れていっちゃいますのでもうちょっと上げた方がいいかな亀を少し上げます。ノーカットでやってますのでちょっと微調整はご愛嬌ということで続きですまあね火が当たらないとこうやって下枝枯れちゃいますのでこれ全部取っちゃいますまあ,あの木によってはあの切った後下枝がなかなか出てこない木もあるんですよ、えっと、例えばシマトネリコとかですねああいうのも下枝なかなか出てこないんで最終的にはあのチュッパチャップスみたいに。なってちょっと不格好になりますから、まあ、ご家庭で触る時はなるべくあの枝抜きして風通しよく日当たりよくしてやるの大事ですねじゃあ,あの次ですけど、まあ、胴吹きやら終わったら次この下からですね枝を抜いていきますそうしないとあの普通の生垣だったらあの上から切ってもですね葉っぱが上に乗ってこう順番に落ちてくれるかいいんですけど枝抜きの場合全部あの中を通って下に折っていくんですねそしたらちょっとでもあの枝があると引っかかりやすいのでゴミが残っちゃいますなので僕は下から効率がいいので下から切りますでどう切っていくかというと基本二股なんですけどもえっとこうですね下に垂れ込んでいる枝を飛ばして二股にしますがまあ、理想はこういう感じのを残すといいんですけどちょっと垂れそうなんでもうこれも僕取っちゃいますでこの枝で様子見ます、まあ、こんな感じで垂れてる枝を取って二股にする奥もそうですね僕だったらこの奥の枝はどうかなこれ多分もう将来的に枝がそうで,すね、で、この枝はもうこっちがあるのでいらないこういう感じですねじゃ次こっち行ってみましょうかえっとはいこれも枯れてる枝を落としますで二股にするこういう感じですねじゃあ次これでこれはあの長ったらしくなってここから作っても下に下がっていくだけなのでこういうの思い切って落としちゃいます
そうですねこれも下枝落としましょうこれですねでここはもう交差してますね見えますかこの枝とこの枝あのもう同じところから出てきてもう将来的には喧嘩しちゃうのでこれはもう下から落としちゃいます,そうです、ね、なるべく交差してる枝重なってる枝抜いてあげるといいですねちょっと管理が悪くてイラガにやられて葉っぱがね良くないんですけどこれはこことするかこの二股でいきますであのもうギューンと伸びてるやつはちょっと中目入れてやるといいですねそしたらこっからあのまた二股になって出てきますからこれしてあげないとちょっとこう何て言うんですか長ったらしくなっちゃうんですね長ったらしくなるとあのこう下に垂れてしまって、まあ、全体的にちょっとだらしない感じがしますこれは真ん中とかこういう感じですねでこれも中目ちょっと挟みましょう全部挟まなくていいですね全部挟むとちょっとこう硬い感じがします柔らかく仕立てたい場合はなるべく中目入れてやらない方がいいですねあの更新してやる感じでこれも喧嘩しそうだねここ取りましょうかねこんな具合にまず食べてる枝を取ってで真ん中を抜く二股にしてあげるこれもそうですね下に垂れてる枝は取ってでこれだったら見えますかね、まあ、こういう枝とかは多分将来的にここで喧嘩しますねだから、まあ、こういう感じで抜いてあげますでこれこれはまあちょっと将来的にどう伸びるかわからないので、まあ、保険にこういう感じで置いときましょうかだとってで二股にする、はい、でこれはあのもう内向き枝ですねこれはもう取りますでこれも内向き枝こういうのいらない中はすっきりしてた方がいいですねでまあ、こうやって近い場合はお互いの重なってるところを取ってそこから二股にしますこれはここがいらないここで二股にす中面入れるこれはここが将来的にこれ将来的にこことは当たりそうになるので、こっちを取る。で、タレと真ん中を抜いて二股にする。こういう感じです。だいぶこう、全体的にスッキリ感が出てきたでしょう。で、これ前なかった枝なんですよ。で、出てきたやつをここちょっと寂しいので、作りたいと思って作ってた枝ですね。なので、あのこうじゃなくてこっちに行ってる枝を残したいのでこういう感じで抜いていきますねでどうしてもあの木の特性として、まあ、光合成をしないといけないのでどうしてもこっち南側の方がこう葉っぱたくさん出ますね北側はちょっと葉っぱが寂しくなりますのであんまり詰めすぎないように気をつけてください同じように切ってしまうとどうしても北側が寂しくなっちゃいますねこれ
はうんここでしましょうかこで,す、ね、でこの枝の場合、まあ、こう伸びてほしいのでこっちに行ってる枝はいらないですね、うん、これでおきましょうかこれでだいぶ下の段でできてきましたタレと真ん中を抜くで二股にする内向き枝は切るこんな感じですかねまここまで触りましたねだいぶ葉っぱの残り方が違うと思うんですけど次上の段やっていきます三脚はあのバランスを崩すとすぐカターンと倒れるので必ず芯に乗ってくださいえっと2つの足と、ま、真ん中の足とこう自分の目線から三角を引いてこの線から出たところに足を乗せてしまうと必ずこけてしまいまいす必ずこの上から見て足の三角の線の内側に重心が残るようにして乗ってくださいえー、っとこれも垂れ枝ですねいらないこれもちょっとわからないな将来ちょっとどうなるかわからないっていうのは残しといてまた翌年切ってあげたいこれはこれを作ってみようか。これも下へ。どう二股でいこうかこう作ってみようかこういう感じで作ってみましょうかでえっと、まあ、こういう枝も出てきてるんですけど将来的にあの枝がなくてスカッとしてるとこありますよね例えば僕の今の感じだったらここないですよねここ枝欲しいので将来的にこういうところから出てきたらあの作ってあげたいのでそういうのは残してあげてくださいここはもう枝が揃ってるのでいらないですねこうやって中目入れるとそこの節からあのまた出てきますからそうするとあのまた二股二股になって強い枝ができます長たらしいまま一本で作っていくとさっきも言ったとおり垂れ込んでちょっとだらしない感じになっていきますこれやこういう二股次ここはいタレ落として中を抜いてで長ったらしかったらあの翌年拭くところを考えてその手前のラインで中目を入れる中抜いてタレを取るでこれも多分拭いたらまた長くなるのでここ注意してくださいはいこれもあれと中を取るこれですねこの枝残しとった方がいいですねここちょっとないからこれがこう出てきた時にまたかっこよく作れると思うんで向こう側もそうですねちょっとこれは置いときましょうタレを取って長ったらしくなりそうやったら中目を入れるタレを取って中を抜くけどもこれはどう抜こうかこの上の枝が。
で、えっと、これも 2.5 ぐらい 2.3 から 2.5 ぐらいあるんですけどもう僕はこれで形完成させたいのでもう芯を止めちゃいます芯を止めるとあの幹が太くなりますだからもうここであの線を作っていきたいのでで上をちょっと必ずこの節の上でね切ってあげてくださいこういう感じですねこれ中の枝でね育てたいけどこっちはいらないですね伸びた時のことを考えて将来的にそのあ喧嘩しそうやなっていう枝は取ります僕今ここ取りましたねこの枝と喧嘩しそうだから取りましたはい今中を抜かずにここを取りましたここを残すとこの辺と喧嘩しそうやったからでおまけここないでしょだからこっち側に二股になるように残しましたケースバイケースですねでこれもですねでこういうふうにこれはここにも枝があるのでこっち行ってるこのちっちゃいのがいいですねでも逆にこっちはちょっと足りないからこのちっちゃいの置いといてあの翌年吹いたので様子見ますでいらない上に行ってる枝枯れてる枝の中を抜くで挟むよし。はい、いかがだったでしょうか。えっ、ー、と、最後ちょっと熱暴走の原因かわからないんですけど、あの。カメラヘルメットにつけたやつがね、ちょっと途中で落ちてしまって、電源がですね。まあ、そこまでになってしまったんですけど、もうだいたいあの大切な点をお伝えできたと思うので、まあ、いいかなと思ってます。最後ですね。あのかかったゴミをねきれいに取ってっていうことを伝えたかったんですねえっとまあ切ったやつが落ちてあの裏返ってることが多いので葉っぱの裏の色でねすぐ判別がつきますからまあ,あのゴミの取り忘れがないように注意してくださいはいダランと伸びきったあの山干しでしたけども、まあ、ハサミを入れて透かし剪定をしてやるとこのようにあのすっきりした形の整った綺麗なものへと仕上がることができましたさあどうでしたでしょうかあの今回の透かし剪定ですね、まあ、多分初めての方でもやってみようかなと思えるぐらいなるべく分かりやすく解説したつもりですでねまああのお家の方とお庭にねシンボルツシンボルツリーとかね 2m クラスの高い1本ボーンとこう植えてらっしゃるご家庭もあるかと思うんですけど、まあ、よかったら週末の休みにねお父ちゃん頑張って。サミで枝抜きしてみるのはいかがでしょうかもう大体の木はあれであのスカッシュはできますねただまあ木の種類によってはですねあの節の次に生えてくるのがこう縦横縦横でこう生えてくる木なんかありますうんと例えばあの島トネ,トネリコとかねあんなそうですね順番にこう交互に出てきますのであの挟む時にあの向いてる家の方に向いてですねあの横の方にこう広がるように仕立てたければあの挟むところがあの向きがまあ縦になっているところで切るんじゃなくて必ずこう横でね広がっている状態で中面を押さえてやるとあの全体に掃除をしてやるとですね見た感じ全然違いますから、まあ、その点だけ注意してくださいじゃあ今日は以上あのねすかし剪定でした是非チャレンジしてみてくださいチャンネル登録はこちらをポチ今後に役立ちたいのでコメントや評価もぜひ高評価低評価どちらでも OK です皆さんの声をぜひ聞かせてください Twitter もやっていますので説明欄からフォローお待ちしています
ますご視聴ありがとうございました